Hallo und willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Letztes Mal haben wir jetzt zwei Persönlichkeiten schon kennengelernt von der Goal. Jetzt schauen wir mal, was die dritte Persönlichkeit zum Sagen hat. Back in my day. Zu, äh, dazu bringen, dass sie mitgeht mit uns. Manu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten, aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. <lacht> du bist lustig. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Oh, die freut sich. Hier lungerst du also rum. Tu ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Uh, sag Zeppelin, sag Zeppelin. Bitte, bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie. <lacht> Du musst mit zu Doc kommen. Huch, bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel. Jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Hm, mein Hunger ist ganz kaum. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Ah. Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huch, bin ich denn krank? Äh, na, das kann ja noch lustig werden. Ey, ging krank, da hätten wir ein paar Tabletten. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Hm, ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. <lacht> Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Hm. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox poolen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, äh, was? Ich doch. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Hm, ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui, schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Ach, bitte. Na gut, aber bitte. dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Hey, Baby. Meinst du mich? <lacht> Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Die Anmachsprüche nochmal. Schau mir in die Augen, Kleines. Ist dir eine Kontaktlinse verrutscht? Hier ist es so schummrig, ich kann kaum etwas erkennen. Hat sich erledigt. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ich habe gerade angefangen, den Insekten auf der Theke Namen zu geben. Das hier ist Ronny? Das ist Donny. Und das hier ist Prinzessin Hinkebein. Warum humpelt Prinzessin Hinkebein? Sie ist traurig, weil sie so alleine ist. Was tust du? Nun ist Ronny Prinz Hinkebein. Oh, wie süß. Du bist ja ein echter Tierfreund. Tja, ja. ja. Ich geb's auf. Was gibst du auf? Nicht weiter wichtig. Ah, oh, wie schön. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Oh. Das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgepult habe? Die kann nicht weg sein. Sowas stiehlt doch niemand. Nee, das stiehlt niemand. Janosch, Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja, 
Das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Okay. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Oh ja. Reden wir nochmal mit dem Boso. Vielleicht hat der eine Idee. Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur zwei Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank, als ich zur Tür. Oh. Okay, äh, sind die mysteriösen Worte? Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um ein Herz, Rufus, sondern auch um ein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, ich weiß nicht. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige klasse Frau, so mit Stil und großen äh, Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Hm. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Ziegal. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Okay. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum hundertsten Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden. Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntags, Nachmittags, Spaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kiel holen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte. Und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. doch. Im Gegenteil. Ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich gebe auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Das geht ja echt. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Das ist doch einer von den Typen, die ich vor dem Stadt. So. Ich muss vor. Ich dachte, ich hätte gerade den Krug nehmen. Ähm, ja, dann schauen wir noch klein Venedig. War das noch schnell? Klügasse, Waffen. Venedig zum Waffenladen. Ui, der hat sie ausgeputzt. Wer hätte gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Dann sprechen wir mal mit ihm. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Boso. <lacht> Siehst du behämmert? Gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ähm, sicher. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf ein Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Oso? Bist du es wirklich? Ähm, nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Okay. Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, ähm, was hast du mit der Machete vor? Oder? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Was geht denn jetzt ab? Das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus! Sofort! Ja, Temperament, wohl Frau. Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich höre da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Der war jetzt aber fies. Wer hätte gedacht, ein der Mann... Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen. Hm, genau. Ähm, was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Ah, meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Ah. Ja, Verflucht der Hautsierer. Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... 
du schon wieder? Los, komm rein. Komm schon. Komm schon. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. <lacht> Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Jetzt singt er wieder, gell? Oh. Okay. Gut, dann werden wir dann Ovi rennen. Den Airbag auslösen. Dann werden wir den nochmal reinschicken. Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Auf der müsste, der Kontrolleur müsste er das Krabbenlied singen. Probieren wir aber noch schnell. Ah, na. Der Frapp möchte noch was ausprobieren, ne? Beziehungsweise ob ich den Tick laden statt. Zurück. Was ist da? Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Denn irgendwie manipuliert. Ich habe keine Ahnung, wozu Airbags überhaupt gut sind. Die gehen doch immer als erstes kaputt. Ich habe keine Ahnung, wozu. Die gehen doch immer. Ich habe keine Ahnung. Die gehen doch Okay, das wird nix. Den Auslösen probieren. Ancora? Stupido, stupido, komm zu Idiota! Ach ja. Ein Notenstand. Oh oh. Was verheißt denn? Wo könnt ihr dann alles austauschen? Ich Waffenladen. Wer in der? Probieren wir nochmal. Ob er den schon austauscht? Oh je, Rufus. Glaubst du etwa. Du willst du umgekommen? Ah. Dialog hören wir zu. Im großen und großen Kampf. Ach, Luch der Wann lernt er seine. Du schon wieder? Los! Komm schon! Du hast Nerven jetzt. Ich bin. Moment! Komm schon, Bambina. Ja, Können wir das schon. nicht überspielen? Ich muss. Da hat er schon sein Airbag ausgetauscht. Das heißt, wir müssen zuerst schauen, dass wir an die Noten kommen. Oh, ne, wie soll man... Also... Raus! Okay. Ich denke, Mensch, perfekt. Der nicht den gewünschten Effekt. Ich Irgendwas wohl. Nützliches? Mein höhenverstellbarer Tennisschläger. Hm, 
Ich habe auch nichts, was ich irgendwie kombinieren könnte, gell? Das habe ich mir bereits geangelt. Okay, auch nichts machen. Da komme ich nicht um mich. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. <lacht> go, go! Tja. Gut. Dem Apotheker werden wir wahrscheinlich nicht überzogen. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Da hätte auch noch ein... So, das ist der andere, gell? Schlägertyp. Den jetzt vielleicht irgendwie mein... So. Generator. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Das ist kein Schrottverbrennung. Das ist kein Schrott. Ja, Wir müssen sich sofort die was was ich hm, Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Ah, es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja. Es war schlecht. Achte ich mir es doch. Dieser Generator versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz schön leichtsinnig, den hier draußen aufzubauen, wo jeder x-beliebige wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Mhm. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem feinen Gefühl sollte das kein Problem sein. Au! Können wir da jetzt noch irgendwas machen? Hm? Das ist kein Schrott. Jetzt ist die Spülung gefinstert nochmal, ne? Genau. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Ja. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Solange du... Aber hier ist doch alles... Genau. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. D dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse rumtratscht. <lacht> Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na... Er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts? Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Mhm. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Oh. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Progress City. Hey, Au. Ah. Oh! Aua! Nichts passiert. Stop. Und jetzt leise? Er ist eingeschlafen. Ah. Ups. Wie hätte die anderen gebracht? Hm. Ja. 
Ich nehme mal die einfach mit. Inge, inge, inge. Verschlossen. Bettenschlüssel. Schauen wir mal wieder. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor <lacht> mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden... Sie würden es nicht verstehen. Okay. Klopapierfetzen. Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Muh. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. <lacht> Die Schrottlawinen. Die Schrottlawinen, Tarantella. Die werden wir gleich mal... Dann kann der... Hey. Jetzt startet er wieder. Stange. Einmal treten, bitte. Oh, Ancora? Oh, stupido, stupido, ganz so idiot! <lacht> Ach ja. Oh, das tut mir aber leid. Die Schrottlawinen Tarantella. So, dann schauen wir nochmal. Was jetzt passiert? Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch... Du willst den oh. Komm schon. Los. Komm, Bosa. Verfluchter Hautsira. Wann lernt er sein... Überzeugt du die Dame. schon wieder? Los, komm rein. Komm schon. Du hast Nerven, hier nochmal aufzu... Ich bin... Moment. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ich sieht rein, schaut, oder? Ich wollte nur 10 Sätze noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblicken sollte. Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Was? Da kommt uh, Sole Mio. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Max Sommer hat aber was ganz Besonderes. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Es scheint sich um eine Schrottgrabenkolonie zu handeln. <lacht> Goldig. Aber das mit den Noten ist also normal passt, oder? Hi. Ah, willst du jetzt... 
Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Schnabeltier Bataka? Es klingt irgendwie gefährlich. Gefährlich ist mein zweiter Vorname, Baby. Wow, du hast aber viele zweite Vornamen. <lacht> ähm, genau. Was gibt's auf dem Schw... Sag jetzt bloß nicht, du bist ein... In dem Fall gehst du besser in die Ober... Vorausgesagt. Downtown ist für Schmuck. Wenn du was Besonderes... Die Kämpfe finden allerdings nur... Sch hm. Schieß los. Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Not da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5 uhr schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlef. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja... Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist die Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Eine Untergrundbewegung? Wie aufregend! Dieser Janosch klingt wie ein echter Held. Wie ein Held? Für mich klingt er eher wie ein idiotischer Dummschwätzer. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Gut. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Ja, dann... Hoppala. Und sage jetzt wieder mal in der Spelunke, danke fürs Zuschauen, liked und abonniert den Kanal und ich werde mich da ein bisschen umschauen müssen, damit wir beim nächsten Mal dann weiterkommen. Danke und tschüss.